Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das neben FIFA Ultimate Team spielt, nämlich FIFA The Journey, die Reise, wo du ein Talent spielst, das du vom Schuhputzer zum größten Fußballspieler auf der Welt führst. So, Entschuldigung für die Unterbrechung, wir dürfen jetzt unseren Lieblingsverein wählen, und ja, da sieht man, man mal die ganzen Trainer, was auch recht interessant ist, sehr gut. Auch hier nebenbei Spitzname, die Eagles, die Gunners, auch ein nebenbei noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen Infos über den Verein selber, ähm, den Trainer, wie viel der Titel, Gründung. Ähm, Rivale, Trikotfarbe, <lacht> ja, also, sehr schön eigentlich, ähm, und ich würde persönlich sagen, dass wir uns fast für die Reds entschieden, entscheiden, aus Grund dessen, dass hier ein Deutscher trainiert, und ich finde, das passt eigentlich sehr schön, wenn man sagt, dass wir selber ja Deutsche sind, und normalerweise auch zu den Deutschen halten. Und darum würde ich sagen, nehmen wir einfach Liverpool mit Jürgen Klopp. Man könnte natürlich auch in der Demo hat man das hier gespielt. Also Manchester United unter Jose Mourinho. Mit ein paar Weltstars. Aber wir würden sagen, wir fangen Kloppo. Er springen. Meister unter den Jublern. Nein! Warum? Ich hasse Elfmeterschießen in diesem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich weiß, man kann so jetzt umhergehen, man kann so hin und her gehen. Man kann aber nicht nach vorne gehen. Man kann immer weiter zurück. Aber ich komme da überhaupt nicht damit zurecht. Ich habe es vorher noch mal ein bisschen geübt, weil ich Karriere nebenbei noch gerne spiele. Aber ich komme hier einfach nicht zu Recht. Das war jetzt Glück, aber ich komme nicht zurecht mit diesen Elfmetern. Oh, 
London's finest, mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. You didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. <laughs> hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The skull? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with her. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Here, yeah. might bring you luck too. You sure, Glendad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, aren't you? Time, Alex. EA Sports presents the journey. Alex Hunter. Jim Hunter, mein Opa. Cat Hunter, meine Mutter und Gareth Walker, mein bester Freund. Andrew Butler kann teilweise nicht alles übersetzen. Marco Reus, Harry Kane, Angel Di Maria, James Rodriguez. Nice one. Queen, die vielleicht eine größere Rolle. Aber wir tragen das R uh, Trikot der Reds. Bin jetzt auf GEMA gespannt, wie das wieder so ist hier. Und naja, ich bin gespannt, wie das sich hier entwickelt. Ähm, mal Einstellungen. Spieleinstellungen, Spezialbewegungen, Grundsteuerungen. Das sind die Mails. Das sind <lacht> Trends auf Twitter. Äh, das ist auch Twitter. Das ist auch Twitter. Naja, gucken wir uns den nochmal an, den Sichtungslehrgang. Und dann gucken wir mal, was das wird. National Football, Football Academy FA Nicht schlecht Four years in the Academy and it all comes down to an exit trial Never thought we'd be showing up for one of these Persönlichkeit Alex Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidung. 
Unterhaltungen in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für Hitzköpfige eine ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Alex Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Dann würde ich mal sagen, ausgeglichen. Mm, konzentriert bleiben. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? <laughs> Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. <lacht> Ganz ehrlich, mir ist scheißegal, was der über mein Auto sagt. Mal schauen, was er kann. Boah, ich könnte ihn jetzt schon eine reinhauen. Aber, ja. Lieber zeigen, was wir in Training drauf haben, bevor wir was machen. And to all of the scouts from around the country here in attendance, that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. These lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, my name is Arbon, and you again. Nothing like a bit of competition. <laughs> Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today, you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Puh. Also das letzte Mal, beziehungsweise in der Demo waren wir hauptsächlich Stürmer. Aber ich muss persönlich sagen, dass offensiver Mittelfeldspieler mir persönlich am besten gefällt, weil er ein Bindemitglied zwischen der Defensive und der Offensive ist. Das heißt, wir können eigentlich das Spiel aufziehen und kommen somit zu vielen Ballkontakten bzw. auch zu vielen Torschüssen oder Vorbereitungen, je nachdem, was ich persönlich am geschickteren finde. Also nehmen wir auch mal diese Position, würde ich mal behaupten. Oh, following in granddad's footsteps, eh? All right, lad. Go to him proud. Da wäre es jetzt interessant gewesen, ob dieselbe Antwort bei den anderen Positionen auch gekommen wäre. Right. 
11 gegen 11. A quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11 v 11 for the top players. All right, lads, go to yourselves proud. Lass das krachen. Okay. Das die Knochen zer da krachen. Hoho. Nee. Das machen wir nicht. So, bin gespannt, wie lange das jetzt noch dauert, weil wir schon wieder bei 16 Minuten sind. Was also ich werde vieles vielleicht rausschneiden, ich weiß es noch nicht. Wobei, es glaube ich nicht so schlimm ist, wenn der ein bisschen länger ist, der Pod. Wenn ich heute noch schneide und morgen vielleicht relativ früh hochladen kann, dann wäre es relativ gut. Und dann dauern vielleicht 25 Minuten, 6 Stunden sowas. Das wäre passend. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das für ein äh, Schwierigkeitsgrad ist. Es äh, ist bei mir relativ schwierig, weil ich eigentlich brutalst schlecht bin in dem Spiel. Aber das wisst ihr ja. Das habt ihr ja bereits gemerkt. Und diese Kunden gehen auch relativ langsam, das heißt, das heißt, äh, es wird eine längere Partie. Ähm, ich mache meistens immer Pressen, aber ich kann da leider nichts ändern. Ich mache eigentlich immer den so, dass ich den, ja, den, ähm, ja, den Computer schicke soll angeblich das Geschickteste sein, weil man sich möglicherweise auf etwas anderes konzentrieren kann. Also mal kurz auf die Defensive mal hier zustellen und <lacht> ja, ups, <lacht> voll vorbeigerannt und natürlich passend stellen, ähm, muss man aber auch ein bisschen können, dass man den Raum deckt. Und dass der Gegner nicht, oder der eigene, die eigene KI natürlich passend angreift. Das muss ich auch noch trainieren, darum spiele ich ja privat eigentlich des öfteren Karriere. Und versuche dann meistens sehr gerne über den Konter zu kommen. Das ist eigentlich immer so mein Ziel. <lacht> 